பதினைந்து நாட்கள் பயணமாக இமயமலை செய் செல்வதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையிலிருந்து புறப்படும் முன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தாம் இமயமலைக்கு சென்று வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டதாக தெரிவித்தார் புகழ்பெற்ற உதகையில் மலர் கண்காட்சி மே மாதம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபதாம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் வெகு விமர்சையாக கோடை விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கண்காட்சிகளுடன் கோடை விழா நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தலைமையில் நடைபெற்றது அதன்படி வருகிற மே மாதம் ஐந்து ஆறாம் தேதிகளில் கோத்தகிரியில் காய்கறி கண்காட்சியும் பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் தேதிகளில் கூடலூரில் வாசனை திரவிய கண்காட்சியும் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளன பனிரெண்டு மற்றும் பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளில் உதகை ரோஜா பூங்காவில் பதினாறாவது ரோஜா கண்காட்சி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் புகழ்பெற்ற நூற்று இருபத்தி இரண்டாவது மலர் கண்காட்சி உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் மே மாதம் பதினெட்டு பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் தேதிகளில் நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் அறுபதாவது பழக்கண்காட்சி குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் மே இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாம் தேதிகளில் நடத்தப்படும் என ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலையில் இயங்கி வரும் தனியார் வங்கியானது கடன் தொகை வழங்கியதில் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டி மகளிர் சுய உதவிக்குழு பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான மேல்புத்தியந்தல் அழகானந்தர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் உள்ள மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி கடன் வழங்கியுள்ளது அதில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஏஎன்பு மகளிர் சுய உதவிக்குழுவில் உள்ள ஒன்பது பெண்கள் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளனர் பதினெட்டு மாதங்களுக்குள் கடன் தொகையை திருப்பி செலுத்திவிட்டால் மீண்டும் கடன் வழங்குவோம் என்று வங்கி நிர்வாகம் கூறியுள்ளது அதனால் பதினெட்டு மாதங்களுக்குள் பணத்தை திருப்பி செலுத்திய மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் அதற்கான அத்தாட்சியாக தடையில்லா சான்றை கேட்டுள்ளனர் ஆனால் ஒரு வருடமாக வங்கி நிர்வாகம் தடையில்லா சென்று அளிக்கவில்லை என அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் அது மட்டுமின்றி கடனில் இன்னும் பதினோராயிரம் ரூபாய் கட்ட வேண்டும் என்றும் வங்கி நிர்வாகம் கூறுவதாக மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் இப்போ எங்களுக்கு கடன் முடிச்சு கொடுக்காத எல்லாருக்கும் போன் பண்ணி எங்க நம்பர்ஸுக்கெல்லாம் போன் பண்ணி காசு கட்டல காசு கட்டலன்னு எல்லாருக்கிட்டையும் சும்மா டார்ச்சர் பண்ணினே இருக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து ஏறுனே பணத்தை கட்டிட்டு அதை கணக்கு முடிச்சு விட மாட்டேறாங்க இப்போ வந்து நோட்டு காலையில் கொடுத்துட்டு போனேன் கொடுத்துட்டு போனதுக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரெண்டு குழுவிலையும் கட்டணுன்றாங்க ஆனால் நாங்கள் ஒரு வேட்டை கட்ட வேண்டியது கிடையாது நாங்கள் கட்ட வேண்டியது எங்கள் கணக்கு தான் முடிச்சு கொடுக்கணும் அவசரம் நாங்கள் கட்ட வேண்டிய பணமே கிடையாது இப்போ கேட்டதுங்க நாங்கள் ஃபீல்டுக்கு போயிட்டோம் இங்கே இல்லை திங்கக்கிழமை வாங்க அப்படி சொல்கிறாரு சார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெண்கள் ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கியினுள் அமர்ந்து அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களுக்கு உரிய பதில் அளிக்காத அதிகாரிகள் வங்கியில் இருந்து வெளியேறினர் அங்கு வந்த வங்கி மேலாளர் இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்குள் கணக்கு சரி செய்து தரப்படும் என உறுதியளித்தார் பின்னர் பாதிக்கப்பட்ட சுய உதவி குழு பெண்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் நாங்க கட்டி முடிச்சு ஒரு வருஷம் ஆகுது பேங்க்ல சொன்ன மாதிரியே நாங்க கட்டிட்டோம் திருப்பி வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் கட்ட சொல்றாங்க அதையும் சரி மத்த லோன் வாங்கணுமேன்ற ஐநூறு ரூபாய் நாங்க தேவையில்லாத கட்டுறோம் அதுவும் சரி கணக்கு தப்புன்னும் போது எல்லாருக்கும் தப்பா வந்து த சகஜமா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில நாங்க கட்ட வந்துட்டோம் இப்ப நாங்க கட்ட வந்த தொகையும் வாங்க மாட்டிருக்காங்க தனியார் வங்கி செய்த தவறுக்கு தாங்கள் எப்படி பொறுப்பேற்க முடியும் என கேள்வி எழுப்பும் பெண்கள் இதனால் பிற வங்கிகளில் எந்த கடனையும் பெற முடியாமல் தவித்து வருவதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்